প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি মোসম্মদ শাকিলা ফিরদৌসি মহিনেশ্বর সরকারি মহিলা কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাস স্বাগত জানাচ্ছি করোনার এই প্রাদুর্ভাবের মধ্যে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো এবং নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করছো আমি আজকে তোমাদের সামনে যে বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় থেকে প্রাক ইসলামী আরবের অধ্যায় থেকে একটি বিষয় আলোচনার চেষ্টা করব আরেকটা কথা বলে নেই এটা যে শুধু উচ্চ মাধ্যমিকের জন্যই প্রযোজ্য তা নয় তোমাদের মধ্যে যারা অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ছো তাদের যে একটি কোর্স আছে যে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঁচশো সত্তর থেকে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারাও এই বিষয়টি থেকে উপকৃত হবে তো আমি এই প্রাক ইসলামী আরবের যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব সেটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে দেখা যাচ্ছে আসলে ছবিটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মরুভূমির ছবি সেখানে উটের কাফেলা দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটা হচ্ছে কি খেজুর গাছ এটাও মরুভূমিরই একটা অন্যতম অনুষঙ্গ তো এই যে প্রাক ইসলামী আরব এই প্রাক ইসলামী আরবের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভৌগোলিক অবস্থান এবং এই ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক অবস্থান এই এলাকার জনগণের ওপর কি প্রভাব ফেলেছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় প্রাক ইসলামী আরবের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং আরব অধিবাসীদের জীবনে এর প্রভাব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করতে গেলে আমাদের একটা বিষয়ে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাক ইসলামী এই কথাটা সম্পর্কেও আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আজকের যে আরব উপদ্বীপ বা আজকের যে আরব বলতে যে সৌদি আরবের চিন্তা করছি আমরা কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা করছি না প্রাক ইসলামী আরবের কথা আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপের অবস্থা কি ছিল সেটাই আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমি আশা করছি যে এই আলোচনা থেকে তোমরা এই বিষয়বস্তুগুলো বুঝতে পারবে যে প্রাক ইসলামী আরবের ভৌগোলিক অবস্থানটা বর্ণনা করতে পারবে আরব জাতির পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে এবং আরব উপদ্বীপের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জনজীবনে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো প্রথমে আসো নামকরণের ক্ষেত্রে যে এই আরব নামটা কিভাবে এসেছে আরব নামকরণ নিয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে তো তারপরেও সহজবদ্ধ যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি যে আরবাতুন শব্দ থেকে আরব শব্দটি এসেছে যেটার অর্থ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি তো এই এখান থেকে আসলে আরব শব্দের উৎপত্তি আবার আরেক কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন বিশেষ করে হিব্রু ভাষায় আবহার বলে একটি শব্দ আছে সেখান থেকেও এই আরব নামকরণের উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করে এবং আরব শব্দের যে অর্থ আরবাতন অর্থ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি একইভাবে আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাগ্মিতা বা বাগ্গীতা অর্থাৎ আরব অধিবাসীরা তারা অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারত তারা ভাষার চর্চা করত এবং সে কারণেই এই অঞ্চলকে আরব নামে অভিহিত করা হয় আরবকে আরব উপদ্বীপ বা জাজিরাতুল আরব বলা হয় আমরা পরে আলোচনা আসবো কেন এটাকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় আর জাতিগতভাবে এই আরবের অধিবাসীরা আসলে সেমেটিক জাতির সেমেটিক জাতি নামে এরা পরিচিত 
এবং এই সেমিটিক কথাটি কোথা থেকে এসেছে আমরা জানি যে হজরত নূ আলাই সালামের চারজন পুত্র ছিলেন এবং তার মধ্যে একজন পুত্রের নাম ছিল সাম এবং এই সামের পরবর্তী বংশধররাই আসলে সেমিটিক নামে পরিচিত হয়েছে এবার দেখা যাক জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ কেন আমরা এটাকে উপদ্বীপ বলছি আসলে আমরা দ্বীপ বলতে কি বুঝায় সবাই জানি কিন্তু উপদ্বীপ কথাটা নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ আছে যে উপদ্বীপ বলতে আসলে কি বুঝায় প্রকৃতপক্ষে উপদ্বীপ হচ্ছে এমন একটা স্থলভূমি যেটার তিন দিকেই জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং কোনো না কোনো একদিক দিয়ে সে অন্য কোনো স্থলভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে তো এই নামের সাথেই আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা এখানে যে মানচিত্র দেখছো এই মানচিত্রের আমরা জানি যে মানচিত্রের মুখোমুখি দেখলে ডান দিকে পূর্ব দিক বাম দিকে পশ্চিম দিক উপরে উত্তর এবং নিচে দক্ষিণ দিক তো সেই দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আরব উপদ্বীপের ডান দিকে পার্শিয়ান গালফ বা পারস্য উপসাগর গালফ অফ এডেন সরি গালফ অফ ওমান বা ওমান উপসাগর অবস্থিত একইভাবে পশ্চিম দিকে রেড সি বা লোহিত সাগর অবস্থিত আর দক্ষিণ দিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা গালফ অফ এডেন বা অ্যারাবিয়ান সি বা আরব সাগর তো প্রকৃতপক্ষে এটাকে আরও বিস্তৃত আকারে যদি আমরা দেখি তাহলে দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরবের পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগর পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত এবং একমাত্র উত্তর দিক দিয়ে এটা সিরিয়ার মরুভূমির সাথে সংযুক্ত আছে তোমরা এই কোনায় একটু দেখতে পাচ্ছ সিরিয়া দেখা যাচ্ছে উত্তরের কোনায় তো এই কারণেই আসলে এটাকে জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বলা হয় তো পরীক্ষায় তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে জাজিরাতুল আরব বলতে কি বুঝায় খুব সহজভাবে তোমরা এটাকে সাধারণত লিখে থাকো যে যে জলভাগের বা আরবের তিন দিকে পানি একদিকে স্থলভাগ এই কারণে এটাকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় এটা আসলে খুব কমন একটি উত্তর এই প্রশ্নের উত্তরে স্পেসিফিকলি আসলে আমাদেরকে বলতে হবে যে পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তর দক্ষিণে কোথায় কি আছে তো যাই হোক আশা করি আজকে তোমরা এই মানচিত্র দেখলে এটা আর কখনোই ভুলবে না এই যে আরব উপদ্বীপ এই উপদ্বীপটিকে আসলে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ এটার আয়তন দশ লক্ষ সাতাশ হাজার বর্গ মাইল তো এই আরব উপদ্বীপের অবস্থান যদি আমরা দেখি তাহলে এটা আমাদের আমরা জানি যে সৌদি আরব শুধু আরব উপদ্বীপ বললে আমরা সৌদি আরবকেই চিন্তা করি যদিও সেটা সৌদি আরব শুধু নয় সৌদি আরাবিয়ার সাথে ওমান ইয়েমেন হাজরামাউত ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক জায়গা রয়েছে তো যাই হোক এই আরব উপদ্বীপের অবস্থান হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে আমরা কিন্তু এই কারণেই কি করি পশ্চিম দিকে বা কিবলামুখী হয়ে যে আমরা নামাজ করি এর কারণ হচ্ছে যে সৌদি আরব আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত তো যাই হোক এটার অবস্থান হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এবং যখন আমেরিকা মহাদেশ যখন আবিষ্কৃত হয়নি তার আগে কিন্তু এই আরব উপদ্বীপকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসাবে চিন্তা করা হতো এরপরে এই আরব উপদ্বীপ এর বলা হয় যে এটা যে এই এক সময় এটা বৃহৎ সাহারা মরুভূমিরই একটা অংশ ছিল আচ্ছা এবার আসো কি ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আরব উপদ্বীপের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মরু অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চল এবং উর্বর অঞ্চল এবং এই যে মরু অঞ্চল এই মরু অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে মরু অঞ্চল তো এই মরু অঞ্চলকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আল নুফুদ আল দাহনা এবং আল হাররা এই আল নুফুদ অঞ্চল এটা এই উত্তর দিকে অবস্থিত 
নুফুত প্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে হাজরামাউত এবং পশ্চিমে ইয়েমেন থেকে পূর্ব ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল সেটা হচ্ছে আল দাহানা অঞ্চল এবং এই দাহানার দক্ষিণ অঞ্চল আবার আল বার আল খালি নামে পরিচিত অর্থাৎ এই যে মরু অঞ্চল এটা পুরোপুরি জনপদহীন রুক্ষ শুষ্ক মরুভূমি এটাকে বলা হয় আল বার আল খালি এবং এই আরবাল আল খালি সংলগ্ন যে স্থান যেটা অপেক্ষাকৃতভাবে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেটা হচ্ছে আল হাররা এরপরে আসো কি পাহাড়ি অঞ্চল আরবের প্রায় পুরো আরব উপদ্বীপ একদিকে যেমন মরু অঞ্চল এছাড়া এটা পাহাড়ি অঞ্চল দ্বারাও বেষ্টিত রয়েছে এরপরে উর্বর অঞ্চল উর্বর অঞ্চল হচ্ছে আরবের কয়েকটা প্রদেশ নিয়ে আসলে উর্বর অঞ্চল গঠিত যেমন হেজাজ ইয়ামেন নাজদ হাজরামাউত উমান এই প্রদেশগুলি এখানে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে বৃষ্টিপাত হয় এবং সামান্য ফসল বা উদ্ভিদ জন্মে এই কারণে এই অঞ্চলগুলোকে আসলে উর্বর অঞ্চল বলা হয় তো উর্বর অঞ্চলের যে প্রদেশগুলি আমরা দেখলাম তার মধ্যে হেজাজ প্রদেশ এবং এই হেজাজ প্রদেশেই হচ্ছে ইসলামের মূল কেন্দ্র ভূমি হেজাজ প্রদেশের তিনটা বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ নগরী হচ্ছে মক্কা মদিনা এবং তায়েফ এবং আমরা জানি যে এই মক্কা নগরীতেই আমাদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের জন্ম হয়েছে এবং এখানে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে অন্যদিকে উর্বর অঞ্চলের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দক্ষিণ আরব দক্ষিণ আরব হচ্ছে ইয়েমেন ওমান এবং হাজরামাউত এই তিনটা প্রদেশ নিয়ে গঠিত এবং এই উর্বর অঞ্চলের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দক্ষিণ আরবে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং ফসল ফলে অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে জীবন ধারণ করা সহজ এবং এই কারণে এই দক্ষিণ আরব অঞ্চলকে বলা হয় সুখী আরব ভূমি এবং এই সুখী আরব ভূমির অন্তর্ভুক্ত ইয়েমেন ইয়েমেন কথাটার অর্থই হচ্ছে সুখী বা সৌভাগ্যবান তো এই কারণে দক্ষিণ আরবকে বা ইয়েমেন ওমান এবং হাজরামাউত এই তিনটি প্রদেশকে সুখী আরব ভূমি বলা হয় এরপরে আমরা আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া কৃষিপণ্য গাছপালা জীবজন্তু ইত্যাদি নিয়ে খুব সংক্ষেপে একটু বলছি যে যেহেতু এখানে মরু অঞ্চল বেশি তাই এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক এবং উত্তপ্ত এমনকি এখানে যে বাতাস প্রবাহিত হয় সেটাকে বলা হয় লু হাওয়া সাগর থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যখন এই বিস্তৃত মরু অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেটা আর শীতল থাকে না সেটা গরম উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং সেই হাওয়াকে বলা হয় লু হাওয়া একইভাবে এই লু হাওয়ার প্রভাবে বা সাগর থেকে বয়ে আসা বাতাসের প্রভাবে যে ঝড় সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় সাইমুম বা ধুলি ঝড় এটা আমাদের দেশের তথাকথিত টর্নেডোর মতো কিছু নয় বরঞ্চ মরুভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এটা বিশা বিপুল পরিমাণে ধুলি নিয়ে আসে সাথে করে যার ফলে এটাকে সাইমুম বা এটার নাম হচ্ছে সাইমুম বা ধুলি ঝড় আরব উপদ্বীপের এই আবহাওয়া সেখানকার যে ফসল বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে প্রভাবটা রেখেছে সেটা হচ্ছে যে খেজুর গাছের প্রাচুর্য আমরা এখানে দেখতে পাই এবং এছাড়া ফল হিসাবে বেদানা বাদা মাথা ইত্যাদি ইত্যাদি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর পশু পাখি বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে প্রধান যে জীব সেটা হচ্ছে উট উট ঘোড়া দুম্বা ইত্যাদি তাদের সেখানে বেশি জন্মে তো যাই হোক এরপরে আসো কি গাছের রানী প্রকৃত পক্ষে এখানে আচ্ছা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে খেজুর গাছ দেখতে পাচ্ছি আমরা এই খেজুর গাছকে আসলে আরবে কি বলা হয় গাছের রানী বলা হয় এর কারণ হচ্ছে যে খেজুর তাদের বা খেজুর গাছ বা খেজুর আরব উপদ্বীপের জনগণের জীবনে বিশাল প্রভাব রেখেছে খেজুর গাছের প্রায় সমস্ত উপকরণ তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে এবং 
প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হয় এবং তাদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খেজুর তো খেজুরের যে রস এই খেজুরের রস তারা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে এবং এটা থেকে এক ধরনের মদ তৈরি করতো যেটা তাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এক্ষেত্রে তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে মদ তো হারাম আসলে ইসলাম আবির্ভাবের পরে মদ হারাম হয়েছে কিন্তু প্রাক ইসলামে আরবের অধিবাসীদের জীবনে মদ ছিল অত্যন্ত প্রিয় একটি পানীয় তো যাই হোক এছাড়া এর বীজ দিয়ে বীজ গুঁড়া করে তারা উটকে খাওয়াতো খেজুর গাছের কাঠ জ্বালানি ঘরের ছাদ নির্মাণে ব্যবহার করত খেজুরের আঁশ দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি করত তারপরে খেজুরের যে খেজুরের বিচি এটাকেও তারা উটকে খাওয়াতো অর্থাৎ খেজুরের সব কিছুই তারা গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করত তো এই খেজুরের এই নানাবিধ ব্যবহার এবং এর গুণাবলীর জন্য আরববাসী একে গাছের রানী বলে অভিহিত করত আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি মরুভূমির জাহাজ মরুভূমির জাহাজ এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে জাহাজ তো সাগরে চলে সেটা মরুভূমিতে জাহাজ কিভাবে চলবে তো হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে মরুভূমির জাহাজ বলতে উঠকে বোঝানো হচ্ছে কারণ আমরা আজকের যে আরবের কথা জানি অত্যন্ত উন্নত অত্যাধুনিক যেখানে মরুর এই বিশাল বালির মধ্য দিয়েও তারা অত্যাধুনিক গাড়ি চালিয়ে চলাচল করছে কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি সে সময় কিন্তু আসলে তাদের বাহন হিসাবে একমাত্র মাধ্যম ছিল এই উট তো এই উটকে তারা যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করত এই উটকে মরুর যে প্রান্তর এই মরু প্রান্তরে শীতকালে উট প্রায় পঁচিশ দিন এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় পনেরো দিন কোনো রকম পানি পান না করেই কিন্তু টিকে থাকতে পারত যেটা মরুভূমিতে টিকে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো উটের মাংস তাদের খুবই প্রিয় একটি খাদ্য উটের দুধ তারা পান করত তারপর হচ্ছে উটের যে চামড়া এই চামড়া দিয়ে তারা তাবু নির্মাণ করত পশম দিয়ে শীত বস্ত্র নির্মাণ করত এমনকি উটের যে মল সেগুলো তারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত অনেক সময় উটের মূত্রও তারা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করত অর্থাৎ খেজুর গাছকে যেমন নানাবিধ ব্যবহার তারা করেছে একইভাবে উটও তাদের জীবনে কিন্তু বিশাল একটা অনুষঙ্গ ছিল এবং এই সেই সময়ে উটি জাহাজের মতো তাদের জীবনে কাজ করেছিল তো এই কারণেই উটকে মরুভূমির জাহাজ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবার আসো আরব অধিবাসীদের পরিচয় আরব অধিবাসীদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে তোমরা সাধারণত একটু অনেক সময় তোমাদের মনে রাখতে হয়তো এটা অসুবিধা হয় যে এখানে দুইটা বিভাজন আছে আসলে একটা হলো যে জাতিগতভাবে জাতিগতভাবে আরবদেরকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা কি আরবি বায়দা আরবি আরিবা এবং আরবি মুস্তারিবা অন্যদিকে আরেকটা বিভাজন আছে সেটাও আরব অধিবাসীদেরই বিভাজন এবং সেটা হচ্ছে কি অবস্থানগত কারণে অবস্থানগত কারণে তাদেরকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে নগরবাসী বা স্থায়ী বাসিন্দা আর একটা হচ্ছে মরুবাসী বা বেদুই মরুবাসী বেদুইন বা যাযাব তো অনেক সময় তোমাদের এই বিষয়টা বুঝতে ই হয় যে আরব আরব অধিবাসীদেরকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এই ধরনের প্রশ্ন আসলে তোমরা অনেকটা কনফিউজড হয়ে যাও তো যাই হোক আরব অধিবাসীদেরকে জাতিগতভাবে যদি আমরা বিভক্ত করি তাহলে তিন ভাগে আর যদি অবস্থানগত দিক চিন্তা করি অর্থাৎ কে কোথায় বাস করে সেটা চিন্তা করি তাহলে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমে আসো জাতিগত পরিচয় জাতিগত পরিচয় প্রথম হচ্ছে আরব ই বাইদা আরব ই বাইদা হচ্ছে আরবের সবচেয়ে আদিম অধিবাসী এবং এই বাইদা বা বাদিয়া কথাটার অর্থই হচ্ছে জঙ্গল এবং এখান থেকেই কিন্তু বেদুইন বলা হচ্ছে এদেরকে অর্থাৎ এরা যাযাবর জীবনযাপন করত এই এই যে বেদুইন বা বেদে আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু আমরা কি বেদে সম্প্রদায় বলে একটা সম্প্রদায়কে চিনি যারা কোনো স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে না তারা পুরো পরিবার সহ তাদের সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষকে সাপের খেলা বা তাবিজ কবজ ইত্যাদি বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে তো এই 
বেদে কথাটা কিন্তু এই বাদিয়া থেকেই এসেছে এরপরে এই যে জাতিগত বিভাজন সেটা হচ্ছে আরবি আরিবা আরবি আরিবা হচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রকৃত আরব নামে খ্যাত এরা দক্ষিণ আরবে বা ইয়েমেনে বাস করত অর্থাৎ এই যে সুখী আরব ভূমি বলতে আমরা যে অঞ্চলটাকে বুঝিয়েছিলাম সেই অঞ্চলে এই আরবি আরিবা বা প্রকৃত যে আরবের অধিবাসী বলে যারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় তাদের সেই অবস্থান সেখানে এরপরে যারা আছে সেটা হচ্ছে আরব ই মুস্তারিবা আরব ই মুস্তারিবা উত্তর আরবের অধিবাসী উত্তর আরবের অধিবাসীরা আরব ই মুস্তারিবা নামে পরিচিত এবং এরাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই অংশে বা এই জাতিগত জাতির গত বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত তো উত্তর আরবের এই অধিবাসীরা এদের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিম আলহাসালামের পুত্র ইসমাইল আলহাসালামের বংশধর আদনানের বংশধররাই আরবি মুস্তারিবা এদেরকে মুদারিও নামে অভিহিত করা হয় অন্যদিকে হিমারিও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদেরকে হিমারিও বলা হয় এবং এই দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরাই কিন্তু হজরত নু আলাহাসালামের পুত্র সামের বংশধর এই কারণেই কিন্তু এদেরকে কি বলা হচ্ছে প্রকৃত আরব বলা হচ্ছে তো যাই হোক এখানে উত্তর আরব এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদেরকে খুব পরিচিত দুটো নামে আমরা চিনি সেটা হচ্ছে হিমারিও এবং মুদারিও তোমাদের অনেক সময় এটা মনে রাখতে কষ্ট হয় যে আসলে হিমারিও দক্ষিণ আরব না উত্তর আরব মুদারিও দক্ষিণ আরব না উত্তর আরব এখানে তোমাদের আমি একটা ছোট টিপস দিচ্ছি যে দক্ষিণ আরব দক্ষিণ কথাটাই ঋষিকার আছে একই সাথে হিমারিও কথাটাতেও কিন্তু ঋষিকার আছে সুতরাং দক্ষিণ মানেই সেটা হচ্ছে হিমারিও অন্যদিকে উত্তর আরবে উ আছে আবার মুদারিওতেও মু আছে সুতরাং মুদারিও মানেই হচ্ছে উত্তর আরবের অধিবাসী তা এই টিপসটা যদি তোমরা মনে রাখো আশা করি এই বিষয়বস্তু পুরোটাই তোমাদের মনে থাকবে এরপর আসো অবস্থানগত পরিচয় অবস্থানগত পরিচয় আমরা আগেই দেখেছি এক দুই ভাগে বিভক্ত নগরবাসী আরব বা স্থায়ী বাসিন্দা এই নগরবাসী আরব এদের উৎপত্তি আসলে হয়েছে যেহেতু আরব উপদ্বীপ বেশিরভাগ অংশই মরু অঞ্চল এই কারণে উর্বর অঞ্চল এবং যেখানে পানির প্রাপ্যতাটা সহজ ছিল অর্থাৎ পানির উৎসকে কেন্দ্র করে কিছু নগর গড়ে উঠেছিল এবং এই নগরগুলোতেই যারা বসবাস করত তারা হচ্ছে স্থায়ীভাবে বসবাস করত যেহেতু তাদের সেখানে ফসল ফলত পানির কোনো যেহেতু মরু অঞ্চল এবং পানিটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটা বিষয় ছিল কিন্তু এই অঞ্চলগুলোতে পানির উৎসও খুব সহজলভ্য ছিল সেই কারণে কিন্তু তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল তো এই স্থায়ী বাসিন্দাদের বাস ছিল সাধারণত এই উমান ইয়েমেন হাজরামাউত হেজাজ প্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে এবং এদের প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করা অন্যদিকে মরুবাসী বেদুইন বা যাযাবর এদ এরা সাধারণত কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করত না এবং আরব উপদ্বীপের শতকরা আশি ভাগ অধিবাসী ছিল মরুবাসী বেদুইন এদের এরা সাধারণত গৃহ তাদের মূল পেশা ছিল পশুপালন এবং লুটতরাজ করা তো তাদের এই যে পশু এই গৃহপালিত গৃহপালিত পশুর জন্য তৃণভূমি এবং পানির সন্ধানেই তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়ায় অর্থাৎ একটা জায়গায় তৃণভূমি অঞ্চল বা পানি থাকলে সেখানে তারা অবস্থান করে এবং যতদিন না ওই তৃণভূমি ফুরিয়ে না যায় ততদিন তারা সেখানে অবস্থান করে এবং সেটা শেষ হয়ে গেলে তারা আবার নতুন কোনো তৃণভূমি সন্ধানে অন্য জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এভাবেই মরুবাসী বেদুইন বা চাযাবদ্ধের জীবন চলে এবার আসো আরববাসীর জীবনে এই যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর বৈশিষ্ট্য রুক্ষ শুষ্ক মরুভূমি এটা কি প্রভাব ফেলেছিল প্রথমত বেদুইন যাযাবর গোষ্ঠী এবং শহরবাসী এটা আমরা অবস্থানগত পরিচয়ে কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে আসলে প্রভাবটা কিভাবে ফেলেছে কেন তারা বেদুইন যাযাবর গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল কারণ কি কারণ এখানকার এই জলবায়ু বা আবহাওয়া তারা তাদের পশুর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই এই জীবন ধারণ করেছে অন্যদিকে শহরবাসী যারা ছিল তারাও যেখানে সহজলভ্য হয়েছে সেখানেই তারা 
स्थायी बस्ती गढ़े तुले अर्थात एखानकार जो आबहवा जलवायु सेटाई तेज के दुईटा वैशिष्ट अधिकारी को गढ़े तुले द्वित तो आसाभिया गोत्र प्रीति ये एक खूब ही गुरुतपूर्ण विषय आसाभिया गोत्र प्रीति मरुबासी बेदुईन गोष्ठी तरा एक पुरो गोष्ठी धरे तरा बसबाज करत यटार प्रधान कारण छो मरु अंचले तर निरापत्ता निश्चित करा को मानुषर पक्षे एका बसबाज करा सम्भव नए से जदि मरूर प्रतिकूल परेश थे से ही प्रतिकूल परेशे निजे के टिकिए रखार जो तरा सब समय दलबद्ध भावे चलाचल करत दलबद्ध भावे चलाचल करार जो तर जे चेतना तर जो अनुभूति गोत्रीय चेतना सेटाई हे आसाविया गोत्र प्रीति अर्थात गोत्र सदस्य प्रति सीमाहीन एवं निस्त आनुगत यही मूल मंत्रे उज्जीवित हुए निजे जीवन निजे जान माल सबकिछके उत्सर्ग करार्जन प्रस्तुत थकत यही चेतनाटाई हे आसाविया गोत्रीय चेतना ये चेतन आसले मरुबासी बेदुईन के मरूर से प्रतिकूल परेशे टीके थे सहायता कर तृत्य जो विषय देखते पाई से स्वाधीन स्वतंत्र चिंता भावना अर्थात ये मरूर जो परेश तक एक ही साथ प्रचंड भावे दुर्धस बर्बर एवं निशंस कर तुले एक ही भाव एटार जो भौगोलिक अवस्थान देखे तीन दिखे समुद्र व जलभाग अवस्थित आक दिखे केवलम्र स्थलभाग से एक विशाल मरुभूमि प्रकृतिक जे एक बाधा बंधनहीन एक बोलब ये एक प्रकृतर एक निरापत्ता बेष्टनी हिसाब से क्या कर आरब उपद्वीप कखो बहिशत्रु द्वारा विदेशी शक्ति द्वारा आक्रांत है भारतीय उपमहदेश इतिहास देखी जेखने बार बार विभिन्न धरण विदेशी शत्र आक्रमण घटे जार फले कंगाली जति के एक शंकर जति बला अर्थात विभिन्न किचुर संमिश्रणे जतिगत बन्यास रु आरब उपद्वीपर यह अधिबासी एरा कख विदेशी शत्रु विदेशी शक्तर मुखोमुखे है जार फले बेदुईन गोष्ठी विशेषकर तरा स्वाधीन एवं स्वतंत्र जीवन जापने अभ्यस्त हो पड़े और एक अतिथिपरायणता यब अधिबी जीवन अतिथिपरायणता गुरुतपूर्ण विषय गुरुतपूर्ण चारित्रिक वैशिष्ट्य यार कारण कि कारण हे तरा जेहेतु आरबर मरुमय परेशे तरा निजे निरापत्ता नहीं अनेक समय शंकित थकत एमक विश्वास करत जो रतर अंधकार मरु अंचले अनेक देवता देव देवी दानवर आविर्भव घटे सूतरा जेको विपदग्रस्त मानुष के प्राणपण सहाज्य करते हैं कारण एक दिन तर से अवस्था होते विशेषत यही चेतना थे विश्वास क्योंकि तर मध्य अतिथिपरायणतार जे वैशिष्ट्य से तैरि तो यही कारण ता देखा जित अतिथि के बाद आश्रय आश्रित के रक्षा करा तर एक उन्नतम दायित्व मन करत एरपर पोशाक परिच्छद और खाद्याभ हाँ पोशाक परिच्छद और खाद्याभ खूब सहज एक बेपार जे हम जो निजे के दिए चिंता करी शुद्ध बांगलेशर जदि ग्रीष्म और शीतकाल कथा चिंता करी क्योंकि देखो जो पोशाक परिच्छद प्रभावित कर ग्रीष्मकाले हल्का पतला सूती कपड़ परिधान करी और शीतकाले अनेक पशमी गरम कपड़ परिधान कर आबहवी कम ये प्रभावित कर एक ही कारण आरब उपद्वीपर अधिबी मरु एलिकार जो परेश पोशाक परिच्छदे प्रभाव फेले तरा आलखल्ला जतियों पोशाक ढीले ढाला आलखल्ला जतियों पोशाक परिधान करत मर बाली और गरम बतास निजे के रक्षा करार जो एक ही माथाय पागड़ी परिधान करत तो ये तर पोशाक परिच्छदे प्रभाव फेले अन्दि के खाद्याभ खाद्याभ्यस जदि चिंता करी बांगेर कथा जो चिंता करी से देखा जाए कि नदीमिक बांगलेश सूजला सूफला शस्य श्यमला बांगलेश मे भाते बांगाली एर कारण कि कारण य प्रकृतिक परेशने 
প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলে প্রচুর পরিমাণে নদীতে মাছ পাওয়া যায় এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেই কিন্তু আমরা মাছে ভাতে বাঙালি হয়ে উঠেছি তো একইভাবে আরব উদ্দীবাসীদের আরব উপদ্বীপের অধিবাসীরাও কিন্তু তাদের সেই রুক্ষ শুষ্ক মরু অঞ্চলে তাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে খেজুর উটের মাংস উটের দুধ এগুলোকেই কিন্তু তাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে যেহেতু সেগুলোই তাদের সহজলভ্য ছিল এরপরে কি কাব্য প্রীতি কাব্য প্রীতি আরব অধিবাসীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য এই কাব্য প্রীতি তাদের মধ্যে এসেছে কারণ তারা প্রাচীন আরবের একটা অন্য আমি নামকরণের সময়ে বলেছিলাম যে আরব কথাটার অর্থই হচ্ছে কি বাগ্গীতা অর্থাৎ সুন্দর করে কথা বলা তারা ভাষার চর্চা করত ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত তো এটার ক্ষেত্রেই কিন্তু তাদের কি হয়েছে কাব্য চর্চার যে বিষয়টা সেটা তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এবং আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম অর্থাৎ প্রাক ইসলামী আরবের রীতি ছিল যে কোনো অভিজাত পরিবারগুলোতে বা অভিজাত বংশের সন্তানদেরকে জন্মের পরে মরুবাসী বেদুইনদের কাছে ডাইমা হিসেবে তাদের কাছে দেওয়া হতো যাতে তারা ন্যাটিভ অ্যারাবিয়ানদের সাথে মিশে তাদের প্রকৃত যে মাতৃভাষা সেই শুদ্ধ মাতৃভাষাটা তারা শিখে বড় হতে পারে অর্থাৎ দেখতে বুঝতেই পারছো যে তারা আসলে ভাষাটাকে কতটা গুরুত্বের সাথে দেখেছে তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামে সাল্লাহ ইসলামকেও কিন্তু এই কারণে বিবি হালিমার কাছে দেওয়া হয়েছিল তো যাই হোক এই ভাষার ভাষা প্রীতি ভাষার চর্চা থেকেই তাদের মধ্যে কাব্য প্রীতি গড়ে উঠেছিল এবং এই কাব্য প্রীতি আমরা জানি যে প্রাক ইসলামী আরবে কিন্তু উকাজ মেলায় কবিতার আসর বসত এবং সেখানে সাতটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতাকে প্রত্যেক বছর স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো যেটা সাবা মুগাল্লাকাত নামে পরিচিত তো এই তাদের মধ্যে এই কাব্য প্রীতিও চলে এসেছিল এই মরুর পরিবেশের কারণেই সপ্তমত কি ধর্মচর্চা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে প্রাক ইসলামী আসলে প্রাক ইসলামী আরবে ধর্মের অনেকগুলো শ্রেণী ছিল অর্থাৎ অনেক কয়েকটি শ্রেণীর ধর্মচর্চা হয়েছে প্রথমত জর পূজা জরবাদী বা জর পূজা এবং এক্ষেত্রে মরুবাসী আরবরা বেদুইনরা তারাই মূলত জরবাদে বিশ্বাস করত অর্থাৎ যেহেতু তারা মরুর প্রতিকূল পরিবেশে চড়াফেরা করত তারা সবসময় একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত এবং এই নিরাপত্তাহীনতার কারণেই কিন্তু তারা যে কোনো শক্তিশালী কিছু দেখলেই সেটাকে পূজা করত এবং তারই অংশ হিসেবে তারা সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র এগুলোর পূজা করত আর অন্যদিকে আরেকটা শ্রেণী ছিল যারা শহরবাসী বেদু শহরবাসী বা নগরবাসী যারা ছিল এরা কি করত এরা পৌত্তলিক ছিল এরা বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পূজা করত এবং আমরা জানি যে কাবা শরীফে তিনশো ষাটটা দেবদেবীর মূর্তি রাখা হয়েছিল এছাড়াও নগরবাসী আরবদের মধ্যে আরও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের লোক ছিল যেমন ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ছিল এবং আরেকটা সম্প্রদায় ছিল যারা হচ্ছে হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত এই সম্প্রদায় এরা এই জরবাদ তারপর হচ্ছে পৌত্তলিক তারপরে ইহুদি খ্রিস্টান এদের সমস্ত কিছুর বাইরে নিজেদেরকে আলাদা রাখত এবং তারা সমস্ত কেবলমাত্র একজন ঈশ্বরকে বা একেশ্বরবাদে তারা বিশ্বাস করত এবং তারা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করত পূর্ববর্তী যে চারটা গ্রুপের কথা আমি বললাম তাদের মতো নয় বরঞ্চ তারা নীরবে নিভৃতে একেশ্বরের পূজা করত তো এইভাবেই ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে একটা বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল আরব উপদ্বীপে যেহেতু তখনও কোনো নতুন ধর্মবেদ তার আবির্ভাব ঘটে নাই এবং সেই কারণেই কিন্তু তাদের এই বৈচিত্র্যটা তৈরি হয়েছিল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রাক ইসলামী আরবের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আবহাওয়া এবং এর জনজীবনে কি প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে কিছু জানানোর এ পর্যায়ে বাড়ির কাজ দেওয়ার পালা বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে যেহেতু তোমাদের যারা উচ্চ মাধ্যমিকে আছো তাদের সৃজনশীল প্রশ্ন সেখানে একটা উদ্দীপক থাকে এবং তারপরেই 
চার ধরনের প্রশ্ন থাকে তা আমি চেষ্টা করেছি এই চারটা ধরন থেকেই তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেওয়ার জন্য যদিও আমি এখানে কোনো উদ্দীপক তৈরি করে নিই নাই কিন্তু তারপরেও যদি তোমরা এই বিষয়বস্তুগুলো মাথায় রেখে পড়াশোনা করো তাহলে যে কোনো উদ্দীপকই আসুক না কেন তোমরা সেটা ধরতে পারবে এবং সঠিকভাবে লিখতে পারবে তো যাই হোক প্রথম হচ্ছে কি আরও অধিবাসীদের জীবনে ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের পাঁচটা প্রভাব লিখো এটা তোমাদের প্রায়োগিক এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কাজে দেবে এছাড়া জাজিরাতুল আরব অর্থ কি ইয়েমেন অর্থ কি গাছের রানী বলা হয় কোন গাছকে আরবদের সৌভাগ্য কোন অঞ্চল এই প্রশ্নগুলি তোমাদের জ্ঞানমূলক যে প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে কাজ দিবে এরপর আসো জাজিরাতুল আরব বলতে কি বুঝায় সুখী আরব ভূমি বলতে কি বুঝায় আরব ই মুস্তারিবা বলতে কি বুঝায় কোন চেতনা আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এই যে বাড়ির কাজ এখানে তোমরা অনুধাবনমূলক যে বিষয় সেটার উত্তর করতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই সামান্য হলেও উপকৃত হবে আর বাড়িতেই অবস্থান করবে সবাই এবং এই অনির্দিষ্ট ছুটিতে তোমরা সময়টাকে কাজে লাগাও ভালোভাবে পড়াশোনা করো নিজেরাও চেষ্টা করে যতটুকু সম্ভব এগিয়ে যাও নিজের জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফিজ